Não tenho palavras para descrever o ódio que eu estou desses derrotados. Desses caras eu só queria o salário, porque eu não conseguiria me olhar no espelho sabendo que sou motivo de decepção e raiva para milhares de pessoas. Eu não sei como esses caras conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Se bem que esses bostas não estão nem aí pra nada. Estão conseguindo vexame atrás de vexame e ainda estão rindo da nossa cara. Depois reclama de umas pedrazinha no busão. Só pode estar de brincadeira com a minha cara. Isso não é nem metade do inferno que esses lixos de jogadores estão fazendo das nossas vidas. Nesses oito anos de vergonha eu já vi muito time bosta. Mas esse foi o único que conseguiu todos os vexames possíveis. Parabéns! Só faltou o rebaixamento para concretizar o grande objetivo dos jogadores. E por falar em rebaixamento, o título podemos esquecer, pois essa temporada já acabou. Agora temos que pensar na próxima. E se continuar esses lixos somos um grande favorito ao rebaixamento em 2021. É a cereja de bosta do bolo que falta para esse elenco. Que fase! Mas enfim, vamos citar os nomes, de alguns elementos que deveriam ir embora e nunca mais vestir a camisa do São Paulo nem por brincadeira. Começando pelo pagodeiro safado do Daniel Alves. Arrogante do baralho, se acha craque, mas não passa de um coadjuvante que subiu na vida nas custas do Messi. E ainda tem a audácia de dizer que é torcedor. Torcedor do meu ovo, só se for. E o que dizer do Pablo? Eu nem consigo mais sentir raiva desse cara. Dá pena de ver um elemento tão ruim perdido em campo. Esse cara tinha que ser proibido de pisar no Morumbi juntamente com o Mascaradinho e Vitor Bueiro. E quanto esse técnico de futebol de botão? Primeiramente ele nem deveria ter vindo. Esse bosta não ganhou nada em lugar nenhum. Por que baralhos ele ganharia no São Paulo? É muito amadorismo dessa diretoria. Tá tudo errado nesse clube. Se continuar assim podemos esperar mais nove anos sem título. Não aguento mais, eu achei que já estava acostumado com tanta desgraça nesses oito anos. Mas eu nunca vou me acostumar com isso. Sabe por quê? Porque eu não tenho sangue de barata que nem esses jogadores sem alma. Eu não gosto de perder nem jogando bola na rua. Que me mato dando carrinho no asfalto para buscar a vitória. Mas infelizmente nem todo mundo pensa assim. Principalmente uns acomodado que tem tudo do bom e do melhor para não fazer o mínimo que são pagos para fazer. Deveria ser descontado do salário desses filhos de rapariga. Porque quando pesa no bolso a história muda. Enfim, esse foi só um pequeno desabafo. Nada vai mudar. Temos que seguir a vida, porque amanhã será pior. E vou ficando por aqui, partiu praticar o mal. Adeus. Hello darkness man. Boom boom. I'm gonna talk with you again. Boom boom. I'm gonna talk with you again. Boom boom. Let's just see why.